హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే ఈ వీడియోలో మనం పచ్చిరేలు చింత చిగురు కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి కర్రీ అంటే గ్రేవీ ఉండదండి దీనికి పొడి కూరలా ఉంటుంది ఈ చింత చిగురుతో ఏం చేసుకున్నా ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి చూసారా పచ్చిమిర్చితో తింటే చాలా బాగుంటుంది చాలా 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 టేస్టీగా పులి పుల్లగా చాలా బాగుంటుందండి అన్నీ సమానంగా వేసుకుంటే పులుపు అనేది ఎక్కువగా ఏమీ ఉండదు ఇది హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అంటండి చింత చిగురు అనేది నాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది సో ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చింత చిగురుని శుభ్రంగా చేసుకొని ఉంచుకోవాలండి ఇందులో చిన్నవి చిన్న చిన్న పుల్ల మొక్కల్లా ఉండి ముదురుగా ఉన్న వేలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ముదురు ఆకు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం తీసేసుకొని నీట్గా పెట్టుకోవాలన్నమాట కొంతమంది అయితే చింత చిగురుని కడగరండి నేనైతే కడుగుతాను అంటే వేస్ట్ అయిపోతుందని బహుశా కడగరు అనుకుంటా నేనైతే దీంట్లో ఇసుక అది ఉంటుందనేసి ఇలా వాష్ చేస్తానండి అయితే ఆకది వేస్ట్ అవ్వకుండానే వాష్ చేస్తాను అనమాట ఇలా కడిగేసుకోవాలి ఇలా కడుక్కోవడం వల్ల ఇసుక ఏమైనా ఉంటే అడుక్కి చేరిపోతుంది అనమాట ఆకు అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇలా వడకపెట్టేది తీసుకొని దీనిలోకి వాడేసేసుకోవాలన్నమాట వాడేసుకోవడం అంటారు కదా ఇలా నెమ్మదిగా వేసేస్తే అడుగుకి ఇసుక అనేది ఉండిపోద్ది చూడండి ఎంత తీసుకొచ్చిందో చూసారా అందుకనే నేను ఇలా వాష్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనం ఇలా నీట్గా పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని ఇలా చేత్తో నలుపుకోవాలి తడపడం వల్ల నలపడం కూడా ఈజీ అవుతుంది ఇలా చేత్తోనే చిన్నగా నలుపుకోవాలన్నమాట లేకపోతే ఇలా రెండు చేతులతో అయినా పని ఫాస్ట్గా అవడానికి ఇలా నలుపుకొని పెట్టుకోవాలి చూసారా కొద్ది కూడా వేస్ట్ అవ్వలేదు అసలు ఆకు అనేది ఇసుక కూడా పోయింది ఈ విధంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా ఒక ఒక బౌల్ వచ్చింది అనమాట ఒక చిన్న బౌల్ వచ్చింది చింత చిగురు అనేది ఇంకా దీనికి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి పచ్చిరేలు అనమాట ఇవి పచ్చిరేలు పైన వీనుల్లా ఉంటాయి కదండి బ్లాక్గా అవన్నీ తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ కర్రీకి అయితే చిన్న పచ్చిరేలు కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ చింత చిగురు రెసిపీకి అయితే ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా పేస్ట్ ఇవన్నీ రెడీగా ఉంచుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అయితే ప్రాసెస్ చూద్దాము స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్స్ వేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం వేయాలండి ఆనియన్స్ ఎందుకంటే స్వీట్ వచ్చేస్తుంది కర్రీ అనేది చాలా తక్కువగా వేసుకోవాలి ఇటువంటి కర్రీస్లోని ఇది నేను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కకుండానే వేస్తానండి ఉల్లిపాయలు ఎందుకంటే ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసామనుకోండి ఒక ఆవిరిలా వచ్చి ఆవిరిలో ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసి మనకి కిచెన్లో ఉన్న కబోర్డ్స్లో పెట్టుకున్న సామాన్లు కదా ఆయిల్ లేయర్లా పట్టేస్తుంది అనమాట నూనె అందుకని నేను ఎప్పుడు కూడా మరీ హీట్ ఎక్కిపోయి ఆయిల్ వే ఉల్లిపాయలు వేసామంటే ఇలా ఆవిరిలో పైకి వచ్చేస్తుంది అందుకని నేను ముందుగానే వేసేస్తాను ఆనియన్స్ అనేది తర్వాత ఇలాగే వేగుతాయి కదా మంటకి ఇప్పుడు చూసారా ఇలా వేయించుకోవాలన్నమాట ఉల్లిపాయలు ఇప్పుడు అయితే చింత చిగురు అనేది ఓ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఓ వీడియోలో చెప్తే నేను చూశానండి నాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది ఇందులో నేను లీఫీ వెజిటేబుల్ కదా ఐరన్ కంటెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అని అనుకున్నాను కానీ ఇది ఇందులో విటమిన్ సి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందంటండి టార్టారిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుందంట ఇది స్కిన్ బ్రైట్గా అవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుందంట ఈ రెండు కాంబినేషన్ గల ఫుడ్ ఏదైనా సరే తింటే అది టాటారిక్ యాసిడ్ విటమిన్ సి రెండు కూడా చిన్న చిగురులో ఉంటాయంటండి సరే అండి ఇప్పుడైతే నేను పచ్చిమిర్చి వేశాను నేను తర్వాత అవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇలా పచ్చిరేలు వేశాను పచ్చిరేలు వేసేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ వేగిన తర్వాత దీనిలో పసుపు ఉప్పు అది వేసుకుందాము ఇప్పుడైతే ఈ చింత చిగురట అండి వీక్లీ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ తినచ్చు అంట అంటే బాగా ఇష్టమని మరి ఎక్కువగా కూడా తినేయకూడదు అంట ఇది రెండు సార్లు లేదా మహా ఇష్టంగా ఉంటే మూడు సార్లు అనమాట అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ తినకూడదంట దీనివల్ల ఇప్పుడు నేనైతే పసుపు వేసుకున్నానండి తర్వాత ఏమో సాల్ట్ వేసుకోవాలి నేను పసుపు కొద్దిగా ఎక్కువగానే వాడతానండి ఎందుకంటే ఇందులో కూడా చాలా ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లామేటరీ ఫుడ్ కదా పసుపు అనేది ఇప్పుడైతే ఉప్పు వేసానండి ఉప్పు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి ఉప్పు వేయగానే కొద్దిగా వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు కూడా వేయనివ్వాలన్నమాట ఇప్పుడైతే ఈ చింత చిగురు అంటే ఎక్కువగా తింటే స్కిన్ డ్రై అయిపోతుందంట మొక్కల నొప్పులు వచ్చేస్తాయంట అందుకనేసి ఎక్కువగా కూడా మరీ తినేయకూడదు కానీ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ వీక్లీ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇందులో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బాడీ రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుందటండి 
కాబట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ వరకు కూడా తినొచ్చు అనమాట ఇది దొరికే కాలంలో వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు ఇప్పుడు అయితే నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసానండి బా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇది ఇలాగ కాస్త అంత పచ్చివాసన పోయేంత వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు గరం మసాలా పేస్ట్ వేసాను ఈ గరం మసాలా పేస్ట్లో నేను యాలకాయ లవంగ దాల్చిన చెక్క మూడు యాలకలు తీసుకున్నాను లవంగాలు ఒక పన్నెండు తీసుకున్నాను దాల్చిన చెక్క ఇంచు పీసెస్ ఒక పదిహేను తీసుకున్నాను మూడు స్పూన్ల గసగసాలు మూడు స్పూన్ల ధనియాలు వేసాను అనమాట అదంతా కూడా నేను పేస్ట్లా చేసుకున్నాను ఇప్పుడైతే కారం కూడా వేసేసాను కారం కూడా బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ వేసేద్దాము వాటర్ వేసి బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కొద్దిగా ఉడకనిద్దామండి దగ్గర కానీ కొంచెం ఇది మంట పెద్దది పెట్టుకుంటే త్వరగా బాయిల్ అవుతుంది కదా బాయిల్ అయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా మూత పెట్టి ఉడికించుకుందాము దగ్గరగా అవ్వాలన్నమాట వాటర్ అంతా దగ్గరగా ఎగిరి ఇదిగోండి ఈ ఇలా ఈ విధంగా ఉండేసరికి మనం ఇప్పుడు ఇందులో చింత చీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం అంతా వేసేయకుండా అడుగుని కొద్దిగా ఉంచేసానండి నేను ఎందుకంటే మొత్తంగా వేసేసామంటే పులుపు మళ్ళీ తీయలేం కదా నేను ఇది కలుపుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఈ మాత్రం వదిలేసాను నేను ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపిన తర్వాత తెలిసిపోతుందండి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసామంటే పులుపు ఇంకా పడుతుందా సరిపోతుందా అన్నది చూసుకొని దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలన్నమాట నాకైతే ఇది మొత్తం పట్టేస్తుంది అనిపించింది అందుకని నేను దీన్ని మళ్ళీ వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇంకొన్ని పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి ఈ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉడికి ఉడకంగా ఉడకకుండా ఉంటాయి కదండి ఇవి బాగుంటుంది అనమాట మన అన్నం తినేటప్పుడు అవి కూడా తింటుంటే సో ఇలా వేసేసుకొని బాగా దగ్గరగా కలిపేసుకోవాలి దగ్గరుండి వేస్తూ మళ్ళీ అడుగంటే వస్తుందండి దగ్గరుండి బాగా వేయించుకోవాలి అనమాట ఈ విధంగా అంటే ముద్ద కూరలాగా అయిపోవాలి వాటర్ అంతా అయిపోవాలన్నమాట వాటర్ అంతా పోయి ఇలా అవుతుంది చూసారు కదా కర్రీ ఎలా వచ్చిందో అయితే ఫైనల్గా చింత చిగురు అటండి మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తుందట మన బాడీకి అంటే బ్లాక్గా అయిపోతాం చూసారా బ్లాక్గా అయిపోవడానికి మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయిపోతేనే బ్లాక్గా అయిపోతాం ఓకే ఇప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్